അല്ല എനിക്ക് കുറച്ച് പോയിന്റ് വെക്കാനുണ്ട് ആ അതായത് ഈ ഒരു അക്കാഡമിക് ലെവലിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളി ഇവരുടെ ദൈവസങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നതാണെന്നും അല്ലെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇസ്ലാമിക് എൻസൈക്ലോപീഡിയ ബൈ അല്ല സർ അതായത് അതിൻ്റെ പേര് ദൈറത്ത് അൽ മാരിഫ് എന്നാണ് വോളിയം ട്വൻറ്റി സിക്സ് പേജ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക് സുന്നി വ്യൂ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബിലീഫ് ദാറ്റ് Allah is the speaker and Muhammad is the recipient. Yet there are other ayahs in the Quran which have other indications. On the page 8167, that is the other page, uh, quote, and in some other ayahs of the Quran, it seems as if Muhammad is the speaker. There is an indication. This is the example set over here. Al-Tawqir. That is the 19th verse. That this indeed is the word of an ഓണേർഡ് മെസഞ്ചർ ഇതിനകത്ത് സബ്ജക്റ്റ് മുഹമ്മദ് ആണെന്നാണ് അവര് പറയുന്നത് പിന്നെ അതായത് ഇത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഇൻഡീ ദ വേർഡ് ഓഫ് ആൻ ഓണേർഡ് മെസഞ്ചർ എന്ന് എന്നുള്ളതാണ് ആ വേഴ്സ് അതിന്റെ എക്സാക്ട് ഞാനത് ആ അതിനകത്ത് സബ്ജക്ട് ആക്ച്വലി നാച്ചുറലി അത് അങ്ങനെ വരുവുള്ളൂ എന്ന് നമുക്കും വായിച്ചാൽ അങ്ങനെ തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇവരത് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഓക്കെ പിന്നെ അൽ അനാം അല്ല വൺ നോട്ട് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ പ്രൂഫ് ഹാവ് കം ടു യു ഫ്രം യുവർ ലോഡ് ഹൂ സോ സീസ് ക്ലിയർലി ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഹിസ് ഓൺ ഗെയിൻ ആൻഡ് ഹൂ സോ ഈസ് ബ്ലൈൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഹിസ് ഓൺ ലോസ് ഐ ആം നോട്ട് എ വാച്ചർ ഓഫ് യു ഇതിനകത്ത് ഈ ഐ ആം നോട്ട് എ വാച്ചർ ഓഫ് യു എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് മുഹമ്മദ് ആണ് എന്നാണ് എക്സാമ്പിൾസ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് എൻസൈക്ലോപീഡിയയിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് അല്ല ഇത് പക്ഷെ എൻസൈക്ലോപീഡിയൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കോട്ട് ആൻഡ് കോട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പുറത്തു നിന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ ആ അൽ അനാം ഐ തിങ്ക് വൺ വൺ ഫോർ ഷാലായി സീക്ക് അതർ ദാൻ അല്ല ഫോർ ജഡ്ജ് അതിനകത്ത് സബ്ജക്ട് മുഹമ്മദ് ആണ് എന്നാണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹുദ് അതിനകത്ത് ഇലവൻത്ത് അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിനകത്ത് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് യു മേ വർഷിപ്പ് നൺ ബട്ട് അല്ല വെരിലി ഐ ഹാവ് കം ടു യു ആസ് എ ഓണർ അതായത് അതിനകത്ത് സബ്ജക്ട് മുഹമ്മദ് ആണ് അൽ നമ്മൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ അതിനകത്ത് നയൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ഐ ആം കമാൻഡഡ് ഓൾഡി ടു വർഷിപ്പ് ദ ലോഡ് അപ്പോൾ അതായത് ഇതിനകത്ത് എല്ലാ വാക്കുകളും ഇൻഡേം സബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ മാറ്റി 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 വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു സെർക്കുലർ ചെയിൻ ആണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ദൈവം പറഞ്ഞു എന്ന് മലക്ക് പറഞ്ഞു എന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു എന്ന് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ട്രഡീഷണൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഇതിന് ഇതിലുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പല അവസരങ്ങളിലും സബ്ജക്ട് ഈസ് ദ പേഴ്സൺ ഹു സ്പീക്ക് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും അതൊന്ന് ഓർപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം സബ്ജക്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം വളരെ നന്ദി വളരെ നന്ദി ബ്രദർ ഇതിപ്പോ അവരുടെ അവരുടെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന അല്ലസർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിറക്കുന്നതാണല്ലോ ഇത് അല്ലേ അല്ലസർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എക്സാക്ട് കോട്ട് ഞാൻ പറയാം അതായത് ദൈരത്ത് അൽ മാരിഫ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് എൻസൈക്ലോപീഡിയ ആണ് വോളിയം ട്വന്റി സിക്സ് പേജ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് സെവനും എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് സിക്സിലുമാണ് ഇതുള്ളതായിട്ട് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് സീംസ് ലോജിക്കൽ കാരണം ഇത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ സബ്ജക്ട് ഓബ്വിയസ്ലി ഷുഡ് ബി ദ സ്പീക്കർ അത് യാ അതെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തോട്ടെ ഞാൻ ഇവര് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് ഇങ്ങനെ തർക്കം ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് ഇനി സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ കുഴാൻ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ പല വചനങ്ങളും ഞാൻ കോട്ടി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പത്ത് വർഷം മുന്നേ അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈ ഖുറാൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ തറവാട്ട് വീട്ടില് അപ്പൊ പിന്നീട് ഞാൻ വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് താമസമൊക്കെ മാറി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ ഇടക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഖുറാൻ ഞാൻ കണ്ടെത്തി ആ ഒരു ഷെൽഫിൽ ഞാൻ ഈ ഖുറാൻ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഖുറാൻ കിടക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ ഖുറാൻ എടുത്ത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ഈ അവൻ ഞാൻ നീ എന്നുള്ളതൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സൂറ ഈ ഫാത്തിയ തുടങ്ങിയ അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്ത
ഓരോ ഇവർ ഒരു ഫോൺ നമ്പർ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണല്ലോ കിടക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇവർ ആദ്യം ഉത്തരം തന്നു അത് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ ഈ പറഞ്ഞ ജിബ്രിയിൽ വഴി അയച്ചതാണെന്ന് പറയും അതല്ലാതെ എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതിനുള്ള ആൻസർ ഇവർ തരത്തില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ വേറെ ഒരു വചനം എടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവർ പറയും ഇതൊരു പുതിയ വാദമാണല്ലോ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇതുവരെ ആരും ഉന്നയിക്കാത്ത ഒരു പ്രത്യേകതരം വാദമായിട്ടാണല്ലോ ബിജു വരുന്നത് ബിജു സോറി വരുന്നത് ഇതിനൊന്നും ഉന്നയിക്കാനൊന്നും ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരിങ്ങനെ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് ഇവർ ഈ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ പുതിയ വാദങ്ങളായിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഗണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ തന്നെ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇത് പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ എൻസൈക്ലോപീഡിയകളിൽ പണ്ഡിതന്മാർ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലൊരു വാദമാണ് ആക്ച്വലി ഓക്കെ താങ്ക് യു ബ്രദർ താങ്ക് യു ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഫോർട്ടി ടു അഷൂറ അതിനകത്ത് വൺ വേഴ്സ് ടെൻ and whatever okay. you are at variance on the judgment there of belongs to god idinu shesham parayna that then is god my lord adu adinath in him i have put my trust at, and to him i turn adayad idinathum subject adayad speaker thanne avanana logically sequence ini ivar engena anadu samsarikkunnad ennallathu namukku ismail brother nodu thanne choyikka okay pinne al namal 27 അതിനകത്ത് ഐ ആം കമാൻഡഡ് ഓൺലി ടു വർഷിപ്പ് ദ ലോഡ് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ പറയാ സ്പീക്കറിനോട് കമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് സ്പീക്കർ പറയുന്നതായിട്ട് തന്നെ വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ യാ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നേ ഇതൊരു ഇതൊരു അക്കാഡമിക് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പ്രോബബ്ലി ഇസ്മായിൽ ബായ്ക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യൂ ഒന്ന് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദൈവം സങ്കല്പം തന്നെയാണോ അതോ അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും വചനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആള് പറഞ്ഞതാണോ എന്നറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് താങ്ക് യു അല്ല ഒന്ന് ഒരു മുന്നറിയിപ്പുകാരൻ വന്നു പോയിട്ടില്ലാത്ത വേദക വേദഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും മരുഭൂമിയിൽ മരുഭൂമി അറേബ്യ അറേബ്യൻ മരുഭൂമിയാണല്ലോ വളരെ ദുഷ്കരമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിലേക്കാണ് ഖുർആൻ അവതീർണ അവതരിക്കപ്പെട്ടത് അത്ര വലിയ ഭാഷാ ശാസ്ത്രമോ തത്വജ്ഞാനമോ മറ്റു ഗ്രന്ഥ മതഗ്രന്ഥങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധങ്ങളൊന്നും ആ സമൂഹത്തിന് കാര്യമായിട്ടില്ല അവരുടെ ദൈവസങ്കല്പം ഈ അള്ളാഹു ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിന് കൂടാതെ വേറെ ആരാധ്യ വസ്തുക്കളുണ്ട് കാബാലയം കേന്ദ്രീകരിച്ച് അവർ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മതപരമായിട്ട് അള്ളാഹുമായിട്ട് അവർക്കൊരു ആത്മീയ ഒരു വിശ്വാസ ബന്ധം അവർക്കുണ്ട് പരമപിത പരമദൈവമായിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ അവർ കണക്കാക്കിയിരുന്നു മറ്റു ദൈവങ്ങളും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു വേദങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല സ്വഭയമായിട്ടും ഖുർആൻ വരുന്നത് യഹൂദ ബനു ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ദൈവ ശാസനത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗ്രാബി ജിബിലി എന്ന ഗ്രാബിയലാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മാലാകന്മാരെ പേരുകളാവട്ടെ അതിന്റെ എല്ലാ കണ്ടന്റും ഇപ്പൊ യഹൂദ സമൂഹത്തിൽ വന്ന യഹൂദ ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തിൽ വന്ന മൂസാനബിയുടെ കാര്യം തോറയുടെ കാര്യം ദാവൂദ് നബിക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സബൂറിന്റെ കാര്യം ഈ സാനവിക്ക് അവതരിക്കപ്പെട്ട ഇഞ്ചിയിലിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവരുടെ സമൂഹത്തിന് അതായത് കുറേശ്യ അരി അറേബ്യ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവര് വേദമില്ലാത്തവരായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഞാനൊരു ഞാനൊരു സിമ്പിൾ യാ ഒരു സിമ്പിൾ അക്കാഡമിക് ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഈ ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ സമയത്തും സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പറയുന്ന ആൾ എല്ലാ സമയത്തും വൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ ദൈവസങ്കല്പത്തിലുള്ള ആളാണോ അതോ നിങ്ങൾ ഈ പ്രവാചകൻ എന്ന് വിശ്വസിച്ച് നടക്കുന്ന ആൾ അതിൽ എവിടെ എങ്കിലും സ്പീക്കറാണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അത് മാത്രം ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു
അല്ല നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് പോലെ ആ വിഷയത്തിൽ മാത്രം അതായത് ഒരു പാരമ്പര്യ വായനയും ഇതുവരെയുള്ള മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ചിന്തയും മറ്റു കൊണ്ട് ഒരു പഠനം നടക്കുന്നുണ്ട് ആ പഠനം നിലനിൽക്കെ ഞാൻ എന്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് നിര കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ അത് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളെ പഠിച്ചു തീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിലേക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്നതും അപ്പൊ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിക്കോട്ടെ അവരിലേക്ക് വന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ എന്ന നിലയിൽ അവര് ജിബ്രിയില് വഴി അള്ളാഹുവിന്റെ ദിവ്യ സന്ദേശം മുഹമ്മദ് നബിക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന വിശ്വാസമാണ് ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിനിപ്പോ ഒരു പത്ത് മാർക്കിന്റെ ഉത്തരവൊന്നും കൊടുക്കണ്ട ഒറ്റ മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണിത് പത്ത് മാർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരത്തിന് വേറെ ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഇസ്മായിൽ പറയൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചോദ്യം ഈ ഖുറാൻ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളോ അല്ല മുഹമ്മദിന്റെയോ വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും വാക്കുകളും ഉണ്ടോ യേസ് ഓർണോ ഖുർആൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ജിബ്രിയിലൂടെ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ദിവ്യബോധനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സബ്ജക്ട് ജെസി ഹി സെഡ് ജിബ്രിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച അതായത് ജിബ്രിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന വാക്കുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മുഹമ്മദിന്റെ വാക്കുകൾ ഇല്ല എന്നാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണ് ജിബ്രിയിൽ വാക്ക് വാക്ക് ആരുടെ പറയട്ടെ പറയട്ടെ വാക്ക് ആരുടെയും മാറ്റം ജിബ്രിയില് അത് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ബോധനമായി നൽകിയ വാക്കുകൾ മാത്രമല്ല വാക്കുകൾ മുഹമ്മദ് നബിയുടേതോ ഉണ്ടാവാം സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവുക കഴിഞ്ഞ പലതും ഉണ്ടാവാം പലരുടെ ഈസാൻ നബിയുടെ പലതൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ അത് അതൊക്കെ വന്നത് ഒള്ളി ജിബ്രിയിൽ എന്ന മാലാകയിലൂടെ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ട ബോധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് അത് വാക്കുകൾ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ജെ സി ചോദിച്ചോളൂ അടുത്തത് അല്പം അൽഫാത്തിഹ ചോദിക്കണേ ആര് പറഞ്ഞതാണ് അതെന്ന് ഉണ്ടല്ലോ ഫാത്തിഹയില് ഏഴ് സൂറ ലിസിസ്റ്റ പറയുന്ന ചോദിക്കുമ്പോ ഒരു കാര്യം ഞാനൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ ലിസിസ്റ്റെ ഈ ഖുറാനിലെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാറുണ്ട് പറയുക പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നത് നബി ജനങ്ങളോട് പറയുന്ന ഉത്ബോധനമായിട്ട് അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഈ പറയുക ഇല്ലാതെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന നബി ഇടക്ക് കയറി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഫാത്തിയയിൽ ഈ പറയുക എന്നുള്ള സംഭവം ഇല്ല അത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം സംസാരിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഇവിടെ ഫാത്തിഹ ഫാത്തിഹ താങ്കൾ മലയാളത്തില് ഓരോരോ വാക്കുകള് സോറി ഓരോരോ ആയത്തുകൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഇത് ആര് ആരോട് പറഞ്ഞു എന്ന് അതായത് ഇപ്പൊ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതായിരിക്കണമല്ലോ താങ്കൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരൂ അല്ല ഫാത്തിഹ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ജിബ്രി അല്ല ഫാത്തിയ ഞാൻ ഫാത്തിയയുടെ കണ്ണ് ഞാൻ അത് ഫാത്തിയ എന്നുള്ളതും ജിബ്രിയിൽ മുഹമ്മദ് നബിയോട് ഓതി കേൾപ്പിച്ചു മുഹമ്മദ് നബി അത് ഓതി അതാണ് ഫാത്തിയ അത് തന്നെയാണ് ഫാത്തിയ അതിലും വ്യത്യാസം വചനമാണോ ജിബ്രിയിലിന്റെ വചനമാണോ അത് ഫാത്തിഹ അല്ല ജിബ്രിയിൽ വഴി വന്ന ദിവ്യ ബോധനമാണ് അപ്പൊ ഇത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണോ ഫാത്തിയ ഫാത്തിയ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ശക്തി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അത് ഏത് ശക്തി ആയാലും ശരി അതൊന്ന് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് വേഴ്സ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓക്കെ 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 സ്റ്റോപ്പ് ഈ ബിസ്മില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്നല്ലേ അതെ അപ്പൊ അള്ളാഹു ആണോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്ന് പറയാൻ ഖുർആൻ ആരാണ് ഖുർആന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ആ ശക്തികളുടെ വാക്കണത് ഏതാണ് ഈ ശക്തികൾ അവിടെ അല്ല ഒന്നിലധികം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പഴേ ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അപ്പഴേ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല 
എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇസ്മായിൽ ബ്രദർ ഇതിനെയൊക്കെ വളരെയധികം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതല്ലാതെ ഒരു ആൻസർ കറക്റ്റാണ് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യമാണെന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എന്തിനായിട്ട് കിടന്നിട്ട് അവതരിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ശക്തികൾ ലാത്ത മനാത്ത ഉസ ഹുബാൽ പിന്നെ ആരാണ് ഇഷാര തുഷാര ഇവരൊക്കെയാണോ ശക്തികൾ ഞാൻ ഈ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി ഉത്തരം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് കൃത്യമായി പറയുന്നത് അതിന്റെ മുൻഗണനാക്രമം ആദ്യം സംസാരിച്ചത് അപ്പൊ മാഡം എന്നോട് ോ <laughs> 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 അതായത് നമ്മുടെ പകലിന്റെ കണക്ക് ഇറങ്ങി പോണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങി പോവാം പറയുന്ന കൂട്ടുകാരാ അതായത് പകലിന്റെ കണക്ക് ഇറങ്ങി പോണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പോവാം ഞങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്താലേ പോവുള്ളൂ എന്നുള്ള നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ വിട്ടേക്കാം എന്തെങ്കിലും വിജ്ഞാനം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കി ഇപ്പൊ തന്നിട്ട് പോട്ടെ ഇപ്പൊ പലരാണ് നമ്മളെ ഈ റൂമില് വരുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ പിണക്കി വിടുന്നത് ശരിയല്ല കാരണം നമ്മൾ അവരുടെയും കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കി വിടുമ്പോഴാണ് നമുക്കും ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരാൾ പിണങ്ങി പോവാന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്കിപ്പോ ഞാൻ അല്ല എന്നെ എന്നെ ഇറക്കി വിടെന്ന പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബഹളം ഉണ്ടാക്കും എന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇറക്കി വിടും നിങ്ങൾ എന്നെ ഇറക്കി വിട്ടില്ലേ ഞാൻ ബഹളം ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ അത് നമ്മളിലുള്ള നമ്മളിലുള്ള ആരെങ്കിലും പാസ്റ്റർമാരോ ഏതെങ്കിലും പാസ്റ്റർമാരോ ഏതെങ്കിലും അച്ഛന്മാരോ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ദേഷ്യം മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നും തോന്നിയുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ തങ്ങൾ ഇടപെടും ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കി കേട്ടോണ്ടിരുന്നോളാം ഓക്കെ വരൂ ഇസ്മായല് ബഹളം ഉണ്ടായിക്കോളൂ ഇസ്മായിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇസ്മായിലെ നമ്മൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചൂടാവുന്നത് ഇതിലുള്ള എല്ലാരും സഹോദരി സഹോദരന്മാരല്ലേ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇസ്മായിലെ ഉണ്ടോ താഴെ ഉണ്ടോ ഞാൻ മുസ്ലിമിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ എന്നെ എന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പഠിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് മനുഷ്യരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെറിയ ജൂനിയേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് വരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയും ഭയങ്കര അവരെന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല അവർ ചൂടാവുന്നത് പ്രലോഭനത്തിലാവുന്നത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാതെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തതയോടു കൂടിയും ക്ഷമയോടു കൂടിയും കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ നല്ല രീതിയിൽ മനുഷ്യനാവുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അപ്പോ നമ്മൾ വെറുതെ പ്രലോഭിക്കേണ്ട ഋഷാദേ അതായത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് സഹോദരിമാരുണ്ട്
നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ അവരെ നല്ലതാക്കി പറയല്ല പെണ്ണുങ്ങളെടുത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് അത് നമ്മള് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇനി ഇനി മേലാല് ഇനി സ്ത്രീകളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിച്ച അയാളെ വിടുമ്പോഴാണ് അയാൾക്കും എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പറ്റാ ഞാൻ ഇത് കേട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറയാം 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 ഞാൻ ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂറായി ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ വളരെ ക്ഷമയോട് കൂടിയിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ മുകളിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സൗണ്ട് പോലും എടുത്തില്ല ഞാൻ സംസാരം പോലും ആരംഭിച്ചില്ല ഞാൻ ക്ഷമയോട് കൂടിയിരുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കേൾക്കേണ്ടത് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ക്ഷമയോട് കൂടിയിരുന്നു അതിനുശേഷം എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അതിനൊരു ആമുഖം ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ആമുഖം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ സിസ്റ്റർ വന്നുകൊണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് എസ് ആർന്ന ചോദ്യം ചെയ്യണം ഉത്തരം എന്നോട് കമന്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ഷമയോട് കൂടി നിന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും എന്നെ ഇത് ചെയ്തു ഇടയ്ക്ക് കയറി കയറി വീണ്ടും 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 ഇത് ഇത് ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തെ ആ സിസ്റ്റർ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു പറയട്ടെ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ പറയട്ടെ ഞാൻ താങ്കൾ അത് കണ്ടു അപ്പോൾ അപ്പൊ അത് ഓവറാകുന്നു ഒരു കാര്യത്തെ ഒന്നുകിൽ എന്നെ സംസാരിക്കാൻ ഒതുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ താഴോട്ട് വിടുക എന്നെ പുറത്താക്കുക ഞാൻ പറയുന്ന എന്റെ ഒരു വാചകത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആർക്കും റൈറ്റ് നൽകിയിട്ടില്ല അതിൽ ഞാൻ എന്നോട് വിശദീകരണം ചോദിക്കാനുള്ള ഈ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലുള്ള സ്ത്രീകളായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഖുറാൻ ആയാലും ബൈബിൾ ആയാലും എല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ച് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷനും അതിന്റെ അതിന്റെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഗ്രാമറും പഠിച്ച് ഇരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇതിൽ നിന്നും അവർ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും അവരെ അവരെ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പാത താങ്കൾക്ക് അവരെ പരിചയമുണ്ടോ എനിക്ക് ഇതിലുള്ള വാക്കുകളും ഇതിൽ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിൽ ആരെയും പ്രലോഭിപ്പിച്ചിട്ടോ ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചിട്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും പറഞ്ഞേക്കാറില്ല ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ദിവസമായിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ നാലോ അഞ്ചോ ദിവസത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കയറുന്നവർ ഞാനൊരു മുസ്ലിം സഹോദരനാണ് പക്ഷേ ജനനം കൊണ്ട് മാത്രം കർമ്മം കൊണ്ട് ഞാൻ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരുപാട് ആളുകളെ പ്രഷറാവുന്നവരെയും തെറി വിളിക്കുന്നവരെ വരെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ട് അവർ പലതും പറയാറുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ മനുഷ്യരല്ലേ ഇതിൽ ഉള്ളവരൊക്കെ സഹോദരന്മാരല്ലേ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പ്രലോഭനം കൊള്ളുന്നത് അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ട സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്നു ബൈക്ക് ഈ ഒരു വാക്ക് പറയാമായിരുന്നല്ലോ ആ സഹോദരൻ അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറോളം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നു ആ സഹോദരൻ പറയുമ്പോൾ പറയട്ടെ അതിന് ശേഷം ഇടയ്ക്ക് കയറി ആ സഹോദരന്റെ ആരുമാവട്ടെ താങ്കൾ എന്നെ ഒരു മാനവീയമായിട്ട് കാണുക ഒരു കാത്തുനിൽപ്പിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പ്രോഫിറ്റ് റസൂലുള്ള നാൽപ്പത് വർഷം റസൂലുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാതെ മതം വിട്ടുകൊണ്ട് സംസ്കാരം പറഞ്ഞ റഷാദ് റസൂലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഉപദേശിക്കണ്ട ഇല്ല ഞാൻ ഉപദേശിക്കുന്നല്ല ഞാൻ അല്ലല്ല പ്രോഫിറ്റ് റസൂല് പ്രവാചകനാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ അല്ലാണ്ട് റസൂലാന്ന് വിശ്വാസമുണ്ടോ എന്നാ ഓക്കെ എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം ഞാനൊരു മൂന്ന് വർഷം കാത്തു നിന്നിട്ടാണ് മൂന്ന് വർഷം കാത്തു നിന്നിട്ടാണ് എനിക്കൊരു സിനിമയിൽ ചാൻസ് കിട്ടിയത് പാട്ടുപാടെ അപ്പൊ നമ്മള് കാത്തു നിൽക്കും തോറും നമ്മൾ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ അത് എന്റെ ചോദ്യം താങ്കൾക്ക് സിനിമയിൽ പാട്ട് പാടാൻ അവസരം കിട്ടിയത് റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ് എന്ന് താങ്കൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടോ ഞാൻ ഒരു മുസ്ലിം ആണ് ഞാൻ നിന്റെ അള്ളാഹുവിനെ വെല്ലുവിളിക്കായിരുന്നു ഒരു മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്റെ ജീവിതം വീണ്ടും നിലനിർക്കാണ് നിന്റെ അള്ളാഹു കള്ളത്തരമാണ് ഓക്കെ ഒരു മണിക്കൂർ ഇപ്പൊ റഷാദിനെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഈ റഷാദ് എന്തുകൊണ്ട് വെള്ള പൂഷണം മനസ്സിലായില്ലേ അതെ ഇവിടെ ആരാ വെള്ള പോഷണ ഇവിടെ ബാക്കി ചാനലില് ഇവിടെ ഒരാളും നിങ്ങളുടെ നവീന തെറി വിളിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല വെറുതെ ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു കാര്യമില്ലാതെ അല്ലേ നിങ്ങൾ കയറി വെറുതെ നീ അത് ഇത് നാവടക്കാനൊക്കെ ഓക്കെ ശരി ശരി എല്ലാവരും ഒന്ന് സൈലന്റ് ആവണേ ഇസ്മായിൽ ഭായി ഇസ്മായിൽ ഭായി ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോ
ഒരു കൊട്ടേഷൻ ഇവിടെ ഒരു ബ്രദർ വായിച്ചു അത് നിങ്ങളും കേട്ടതാണല്ലോ അങ്ങനെ തോന്നുന്ന വചനങ്ങൾ ഖുറാനിലുണ്ട് അല്ലാതെ ജിബ്രിലൂടെ അല്ലാഹു സംസാരിച്ച വചനങ്ങൾ മാത്രമല്ല മറിച്ച് നബി തന്നെയായിട്ട് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളും അല്ല ഈ പറയുന്ന ഖുറാനിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് ഈ ജിബ്രിൽ വഴി വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു വാദം മാത്രമാണ് കാരണം പലയിടങ്ങളിലും അല്ലാഹു സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇടക്ക് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി ഞാൻ കയറി വരാറുണ്ട് അവനെന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലാഹുവിനെ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ ഇടക്കങ്ങട്ട് സ്തുതിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അത് ജയ ബ്രദർ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഷാർപ്പായിട്ട് ആ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ പ്ലേസ് ചെയ്യൂ പ്ലീസ് അതായത് ഇത് ഒരു ട്രാപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ അതിന് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു അക്കാഡമിക് ലെവലിൽ എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു അറിയാൻ താല്പര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മേ ബി ഐ എം റോങ് മേ ബി ഐ എം റൈറ്റ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ തോന്നുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ടൈംസും നിങ്ങളുടെ ദൈവ സങ്കല്പത്തിലുള്ള ആളാണോ സം സംസാരിക്കുന്നത് അതോ ഇത് പറഞ്ഞ ആളാണോ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ല അല്ലാതെ ഇതൊരു ട്രാപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനോ ഒന്നുമല്ല വൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റ് ടൈമിലും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്നറിയാൻ എനിക്കൊരു താല്പര്യമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ശരിയാവാം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ തെറ്റാവാം പക്ഷെ അറിയാനുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് ബ്രദറിനോട് ചോദിച്ചാണ് അല്ലാതെ ബ്രദറിനെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അധിക്ഷേപിക്കാനോ ഒന്നും ബ്രദർ ഞാൻ എന്നോട് മുമ്പ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സോ അങ്ങനല്ല അപ്പൊ ദയവായിട്ട് ബ്രദറിന്റെ ആശയങ്ങൾ പറയൂ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിടൂ പ്ലീസ് താങ്ക് യു ഓക്കെ ബ്രദർ പറഞ്ഞ നൂറ് ശതമാനം ജനുവിനായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഖുറാൻ ഒരാവർത്തി പ്രായോഗികമായ ഒരു ഒരു സാമാന്യമായിട്ട് ബോധപുരം വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഞാൻ അത് നിഷേധിക്കുന്നില്ല താങ്കൾക്ക് യാതൊരുവിധ ദുഷ്ടലാക്കുമില്ല വാദം വിജയിക്കണമെന്ന് താങ്കൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യം താങ്കൾ ചോദിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അതിന് ഞാൻ മറുപടി നൽകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അല്പം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അപ്പോൾ അതെന്നെ തടഞ്ഞു വീണ്ടും എസ് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു വൺ ഒറ്റ ഒറ്റ ചോദ്യം എസ് ആർ നോ ഉത്തരം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ മുമ്പും ഞാനും ലീസിസ്റ്ററുമായിട്ട് വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞ സെയിം കേസിലാണ് അതും ഈ സെയിം വൺ അതായത് ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദ്യം എസ് ആർ നോ പറയാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പേരിൽ നടന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്നും അത് തന്നെ സംഭവിച്ചു സോറി ദയവ് ചെയ്ത് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റർ ഇടയ്ക്ക് കയറില്ല ഞാൻ എത്ര പേര് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ സംസ്കൃഷ്ടി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് കയറി സംസാരിച്ച് എനിക്ക് എന്റെ എന്നെ ഐജാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ മറി കിടക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഞാൻ പ്രകോപിതനാവും സ്വാഭാവികം അത് അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ മൈൻഡ് സെറ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിട്ടുപോയിച്ച് ഇനി തുടർന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല ഞാൻ ഇനി ആ നിലപാട് ഞാൻ സ്വീകരിക്കും അത് എനിക്ക് അല്പം നിശബ്ദമാക്കും അതിൽ വേറെ മാർഗമില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് സോറി അപ്പോ ആ ബ്രദർ ജയ പറഞ്ഞത് വളരെ കൃത്യമാണ് സൗണ്ട് കട്ടാവുന്ന അതായത് ഞാൻ അതാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ ഭൂമിയ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു ദിവ്യ ബോധനം വഴി മുഹമ്മദ് നബിക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആൻ എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്നാ അതിനപ്പുറത്തുള്ള അള്ളാഹുവിനും മലക്കിനും എടുക്കുമുള്ള മറ്റു ശക്തികളെ കുറിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അക്കാലത്തെ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രശ്ന വിശേഷിച്ച് ഇപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ശക്തികൾ അതായത് ദിവ്യബോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ശക്തികൾ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട് അത് അതിനാണ് നമ്മൾ വചനം എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് അതായത് റൂഹ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതൊക്കെ ആ ആ റൂഹുകളുടെ ഇപ്പൊ കുറാൻ അവതീർണമായത് ൂടെ അതൊരു സാധാരണ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലേ പോട്ടെ ഓണായി പോയതല്ലേ അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലേ ബ്രദർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം
ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അതായത് അള്ളാഹുവിനും ജിബ്രീലിനും ഇടയ്ക്ക് അതിലും വലിയ അത് അള്ളാഹുവിനും ജിബ്രീലിനും മലക്കുകൾക്കും ഇടയിലുള്ള വേറെ ശക്തികളുമുണ്ട് ആ ശക്തികളാണ് പ്രാപഞ്ചിക കാര്യങ്ങൾ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ശക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടീം വർക്കിൽ നിന്നാണ് ആ സൗണ്ട് വരുന്നത് അവരാണ് ദിവ്യബോധനങ്ങളുടെ ചാർജുകൾ വഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നാളിത് വരെയും അള്ളാഹു ജിബ്രിയിലും മലക്ക് അത്ര ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ല മല ജിബ്രിയിൽ മലക്കിന് ജിബ്രിയിൽ എന്താവുന്നു അവര് അപ്പൊ ഇപ്പൊ റൂഹുൽ ഗുദുസ് ഈ റൂഹുൽ ഗുദുസും ജിബ്രിയിലാന്ന് അവർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു ഈസ മറിയമ്മിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന റൂഹും ഈ റൂഹ് ഈസ മറിയമ്മിന്റെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈസ നബി കൊച്ചു ചെറുപ്പത്തിലെ എന്തുണ്ട് പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് നബി നാൽപ്പതാം വയസ്സിലാണ് പ്രവാചകനായത് ഈസ നബി തുടക്കത്തിലെ പ്രവാചകനാ എല്ലാ തീറിയും തത്തമൊക്കെ അറിയാം അതാ കൊച്ചു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ ഈസ നബി തർക്കിക്കുന്നു അവരുമായിട്ട് അത്ത ദിവ്യബോധന എന്താ എന്തല്ല പ്രായത്തിലല്ല മുഹമ്മദ് നബിക്ക് നാൽപ്പതാം വയസ്സിൽ ഹിറാഗുഹിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ആ റൂഹ് മറിയമ്മന്റെ അടുത്ത് റൂഹാണ് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ റൂഹ് അത് തന്നെയാണ് യേശു ഈസ നബി റൂഹുല്ല എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അതൊക്കെ ഭയങ്കര രഹസ്യങ്ങളുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ആ ബോധ്യം ഓരോരുത്തരുടെ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്നതാണ് ആ ചിന്ത വരുന്നവർ അതനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉള്ള കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് മോശം നേടാൻ കഴിയുക താങ്കളുടെ ചിന്ത ജോലിയും തന്നെയാണ് ഖുർആാനിൽ സംസാരിക്കുന്ന അത്ര ചിന്തകളുണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ മറ്റേ എലോഹിയും എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ദൈവികമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയപ്പെടുന്ന സമയം ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ശക്തികളുണ്ട് ആ ശക്തികളുടെ വചനങ്ങളാണ് ഈ കടന്നു വരുന്നത് ആ ശക്തികളാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനോട് ആ ശക്തികളുടെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആമുഖമായിട്ട് വരുന്നത് ആ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് മാത്രം ആ ശക്തികൾ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമാണ് ആരാധിക്കുന്നുള്ളൂ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമോ സഹായം തേടുന്നുള്ളൂ ആ ശക്തികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണ് എന്ന മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് ഈ പ്രാർത്ഥിക്ക ചെല്ലുന്ന മനുഷ്യരും അള്ളാഹുവിനെ കൂടാണ്ട് ഇതര ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്ടാവാം അപ്പോൾ ആ ആ അത്ര മേലോഹിയും പോലുള്ള ശക്തികളുടെ ആ പ്രകൂട്ടായ പ്രാർത്ഥന വരുന്നത് ഓക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തിന് ചോ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഉത്തരമില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു മാന്യതയോടുകൂടെ ഇസ്മയേലിനെ അത് സംസാരിക്കാം അതല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഇസ്മയേലെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അക്കാഡമിക് നിലവാരം ഉള്ള അങ്ങനെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പഠിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ സൂറാൽ ബക്രയിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വചനം ഒന്ന് വായിച്ചാലേ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾക്ക് നാം നൽകിയ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് വിശിഷ്ടമായത് ഭക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക അല്ലാഹുവോട് നിങ്ങൾ നന്ദി കാണിക്കുകയും ചെയ്യുക അവനെ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഇവിടെ നാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ അവനെ എന്ന് പറയുകയാണ് സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾക്ക് നാം നൽകിയ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് വിശിഷ്ടമായത് ഭക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക അല്ലാഹുവോട് നിങ്ങൾ നന്ദി കാണിക്കുകയും ചെയ്യുക അവനെ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് പിന്നെ നാമോ അവനെ കൂടെ അങ്ങ് മിക്സാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് അല്ലാഹുവിൻ്റെ തന്നെ വചനങ്ങൾ തന്നെയാണോ അത് അവനും നാമും നീയും ഒക്കെ മാറിപ്പോയാലും പ്രശ്നമില്ലെന്നാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് മാത്രം ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തൊന്ന് പറയൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയൂ ഞാനത് പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് അത് അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ധാരണയോടു കൂടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരാമെന്ന് പറയും അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആൻസർ ഇന്ന് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഈ ഓഡിയൻസിനും കിട്ടുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്കും കിട്ടുന്നില്ല അബൂബ്രത ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഏതെല്ലാമോ ശക്തികൾ ഈ ഫാത്തിഹ ഇറങ്ങുന്നതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ശക്തികൾ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉറവിടം ഏതോ ശക്തികൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന് എന്തെങ്കിലും തെളിവോ അല്ല ഈ ശക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവും ജിബ്രിയിലും മുഹമ്മദും അല്ലാതെ ഏതോ ശക്തികളുടെ അതാണ് ഈ ഈ ഫാത്തിഹയുടെ സോഴ്സ് എന്ന് ഇദ്ദേഹം ക്ലെയിം
എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റഡിയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്രദർ വായിച്ച കാര്യങ്ങളോ ഒന്ന് പറയാണ് നല്ലതായിരുന്നു താങ്ക് യു അല്ല ഞാനിതൊരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പേ ഞാനിത് ഖുർആനിൽ നിന്നും ക മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വ്യക്തിഗതമായ പഠനമാണ് ഞാനിത് വെളിയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല കാരണം പറഞ്ഞാൽ സമൂഹം ഒരു വിശ്വാസം ഒരു വേദഗ്രന്ഥത്തെ പറ്റി വിശ്വസിച്ചിരിക്കെ അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സമൂഹത്തിൽ എന്ത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതില്ല കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏതായാലും ഒരു ഒരു മോശം പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ലീസസ് പറഞ്ഞ പോലെ അള്ളാഹുവിനും മലക്കിനും പ്രവാചകനും റൂഹുവിനും അല്ലാതെ മറ്റൊരു ശക്തി അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ശക്തിയാണ് ഖുറാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ആ ശക്തിയാണ് നാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് എന്താ താങ്കൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനം പോലും തോണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസം പോലും തോണ്ടി അപ്പൊ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞതിന് ഖുറാനിൽ നിന്നാണ് തെളിവെങ്കിൽ താങ്കൾ ആ തെളിവ് എന്ന് വെക്കൂ എന്ത് എവിടെയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ അലക്സയുടെ കോട്ട് ഞാൻ എടുത്ത റോബ് ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിന്നാണ് അതിനകത്ത് ആ കോട്ട്സ് എക്സാക്ട്ലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ബുക്ക് തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്റ്റഡി പേർപ്പസിൽ ഒരു അക്കാഡമിക് ലെവലിൽ ഇസ്മായൽ ബ്രദറിനോട് ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ബ്രദറിന് ഇത് എവിടുന്നെങ്കിലും ബ്രദറിന്റെ ഏതെങ്കിലും സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട്സ് എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബുക്സ് ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ ശക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് റൂഹ് മാത്രല്ല വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടോ ഇതൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാമോ താങ്ക് യു അല്ലോ ഒന്ന് ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്ത് റൂഹ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ മൊത്തം മരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ റൂഹിനെ പിടിക്കുന്നു റൂഹ് എന്നുള്ള സങ്കല്പം എന്നുള്ളത് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ അകത്തുള്ള ഞാൻ എന്ന ആ അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും അത് നഫ്സാണ് ആ മു ആ റൂഹ് എന്ന് സത്യം പറയുന്നത് ഇസ്ലാമികമായിട്ട് അല്ല റിയലായിട്ടുള്ളത് ദൈവീയ വചന വചനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശക്തികളാണ് റൂഹി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ റൂഹിനെ കുറിച്ച് അവർ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു പറയുക അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിൽപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തെ ഞാൻ എന്ന നമ്മുടെ റൂഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല ചർച്ച ഉള്ള വിഷയത്തിൽ അവിടെ അവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് റൂഹിനെ പറ്റി അവർ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു അവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഹൂദന്മാരാണ് അപ്പൊ യഹൂദന്മാർക്ക് എന്താണ് റോഹ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കണം യഹൂദന്മാർക്ക് റൂഹ് എന്നുള്ളത് ദൈവിക ബോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശക്തികളെയാണ് അവർ റൂഹ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരടക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആത്മാക്കളെ പറ്റിയാണ് അവര് റൂഹ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായി കൂടി ഞാൻ എന്റെ സ്വതന്ത്രമായ പഠനമാണ് ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊക്കെ എന്നിൽ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ജയബ്രദറിന്റെ ആ ചിന്തകൾ തെറ്റലാന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് ജയബ്രദർ ചിന്തിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അതാ ജനുവിനാണ് ആ ചിന്ത എനിക്കുണ്ട് ആ ചിന്തയാണ് താങ്കൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയും കുറാനിൽ നോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണത് പക്ഷെ ഇതിന് എനിക്ക് അതിൽ യാതൊരു ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല പക്ഷെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ചിന്ത ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരാ അള്ളാഹു ജിബ്രിയില് റസൂല് ഈ മൂന്ന് ശക്തികളുള്ള ഇതിന്റെ അടുക്ക് അതിന്റെ അടുക്ക് ജിബ്രിയിലിനും അള്ളാഹുവിന് ഇടയിൽ വേറെ ശക്തികൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള സിദ്ധാന്തം അറേബ്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അറേബ്യൻ ജനതക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ ചെറിയൊരു വൃത്തത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ആംഗിളിലാണ് അവർ പഠിക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ അതീതമായി കൊണ്ടും മുൻ വേദങ്ങൾ കൂടി ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചാലാണ് അതിന്റെ രഹസ്യം മനസ്സിലാവുള്ളൂ ദൈവിക ദിവ്യബോധനങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ യേശു യേശുവിനെ റൂഹുല്ല എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇസ്മേൽ ഭൈ താങ്കൾ ഇപ്പോ അവസാനം പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വളരെ വ്യക്തമാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് താങ്കളുടെ മാത്രം അഭിപ്രായമാണ് എന്റെ പൊന്ന് ഇസ്മായിൽ ഭായി ദൈവ് ചെയ്ത് പ്ലീസ് ഇതൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് ഇവിടെ പത്ത് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ഒന്ന് പേര് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഓരോ വ്യക്തികളും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദൈവ് ചെയ്ത് താങ്കൾ താങ്കൾ കണ്ടെത്തിയതാണെന്നും പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ വിശ്വാസമാണെന്നും പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ വ്യക്തിപരമായതാണെന്നും പറഞ്ഞു ഇനി മേലിൽ പ്ലീസ് ഇത് താങ്കൾ ഇവിടെ വാണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു വാണിംഗ് ആണ് ഇനി മേലിൽ താങ്ക
ഇല്ലില്ല താങ്കൾ എന്റെ മുമ്പിൽ ആ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് അറിവ് മുമ്പ് മുമ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും ആ അറിവിനെ തൊട്ട് മറച്ചു വയ്ക്കാൻ എനിക്ക് അനുവാദം ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടും ഞാൻ താങ്കളുടെ അടുത്ത് റിസ്ക് എടുത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു താല്പര്യമില്ല പുറത്ത് പുറത്ത് പറയാൻ ഞാൻ ഇത് പുറത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കാര്യമില്ല പക്ഷെ താങ്കളെ പോലെ ഒരാളെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി താങ്കളോട് സംസാരിച്ചതാ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇല്ല ഇല്ല ബ്രദറിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും ചോദിച്ചതല്ല അതിന്റെ ഇന്റൻഷനിൽ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ താങ്കൾ ചിന്തിച്ചു തെറ്റ് ഞാൻ താങ്കൾ ചിന്തിച്ചതും താങ്കൾ പറഞ്ഞതും യാതൊരു വിധത്തിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് അത് എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതൊരു ഇസ്ലാമിക തോട്ടിലുള്ള കാര്യമായിരുന്നെങ്കിൽ താങ്കൾ എന്റെ ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുമായിരുന്നില്ല താങ്കൾ രേഖയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി രേഖയിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് താങ്കൾക്കൂടെ ചോദിക്കേണ്ടി വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് രേഖാപരമായിട്ട് മറുപടി കിട്ടുമായിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക്